quiero iniciar diciéndoles que yo mismo fui antitrinitario hasta mis 22 años, en este momento tengo 26, es decir, hace cuatro años abandoné la fe unicitaria, yo mismo fui unicitario, fui predicador de la doctrina de la unicidad, que es la que enseña que, igual como nosotros, que creen que hay un solo Dios, pero además de eso cree que ese Dios es unipersonal y niega cualquier distinción de personas en la Deidad. Eh, quiero mostrarle algunas eh, imágenes de que de hecho yo pertenecí a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Allí pues serví por varios años, me bauticé en el año 2009 cuando tenía yo 11 años de edad y a mis 18 años empecé a predicar fui también líder de jóvenes en esta iglesia también participé en el comité de eh, la juventud por aquí tengo un, una, un reconocimiento del año 2018 y también quiero mostrarle algunas publicaciones que hacía en ese entonces. Hay una cuenta de Facebook que ya lastimosamente perdí. Pero pues allí están registradas algunas publicaciones donde se muestra que de hecho sostenía una fe unicitaria. Por ejemplo, podemos ver aquí eh, en esta imagen que dice El rey se hizo siervo, el pastor se hizo oveja. El Espíritu se hizo carne, el Padre se hizo Hijo. Ya que la doctrina de la unicidad cree que hay una sola persona en la Deidad, aunque muchos de ellos no aceptan el término persona, pero hay un solo alguien, entonces eh, ellos creen claramente que ya que el Hijo es Dios, entonces el Hijo tiene que ser el mismo Padre, el mismo Padre que envía al Hijo. Entonces, eh, lo que ellos ven en la encarnación es que el Padre por causa de la redención del hombre viene y se hace hombre y entonces a, a esa nueva manifestación del Padre es lo que en la Biblia se conoce como el Hijo y esta publicación pues hace un poco de referencia a eso esta publicación es del 15 de agosto del año 2019 yo me retiré en el año 2020 de esta iglesia así que es un año antes de mi retiro y por aquí vemos otra del 20 de diciembre del año 2018 que dice soy unicitario Deuteronomio 6 4 al 5 este es uno de los textos pues que más se usa para decir que Dios de hecho es no solamente que hay un Dios sino que Dios es solamente una persona es único en todo sentido no hay distinción de personas en la Deidad y también estas son las palabras que emplea Jesús en Marcos capítulo 12 versículo 28 al 30 como el primer mandamiento como vemos aquí hay publicaciones claramente muy unicitarias participé en varios proyectos en Mientras era miembro de la unicidad, uno de ellos fue el proyecto de misión juvenil. Esta es una imagen precisamente donde estábamos haciendo un poco de gestión. Con el logo pues, de la Iglesia Pentecostal Unida donde pertenecí. En el año 2017, inicié mis estudios en el Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal Unicitaria. Eh, como ven aquí dice Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Así que pues allí estudié las materias de hermenéutica, de introducción al Nuevo Testamento, la teología pues unicitaria. Y eh, también fui aspirante al ministerio estando en esta congregación. Por aquí tengo eh, un certificado que lo, se los voy a poner ahí también. Este certificado es del 23 de junio del 2019. Y dice, por haber asistido a la Escuela de Formación Aspirantes al Ministerio. Por aquí tengo una foto donde recibí este certificado. Esta fue una de las reuniones. Eh, y pues básicamente es eso. Pudiera mostrarles muchas más cosas. Pero esto evidencia de que yo mismo fui eh, un creyente de la unicidad de Dios. 
un antitrinitario y fui predicador, por aquí tengo unas, unas imágenes enseñando. Y este grupo tiene la finalidad pues de responder a esas objeciones que en un tiempo yo mismo hice. Eh, creo que hay desde el punto de vista unicitario una distorsión, se enseña de lo que es la doctrina de la Trinidad. Así que quiero que este sea un espacio donde respondamos a las objeciones de este grupo antitrinitario y también pues que podamos ir comprendiendo nosotros más eh, lo que la Biblia dice realmente acerca de, de Dios y lo que es la doctrina de la Trinidad, también para informar a los amigos unicitarios que quieran hacerlo, que tengan una visión realmente clara de lo que es, para no caer en estas distorsiones. Y así que pues vamos a tratar con objeciones, hay algunos canales bien conocidos en Facebook acerca de personas con esta doctrina unicitaria que pues tienen mucho alcance y a veces llegan a confundir a nuestros hermanos que no están quizás tan preparados para responder a esas objeciones uno de ellos es el canal de pentecostales avivados entonces en este espacio vamos a responder a algunos de los videos que ellos han presentado también hay algunas argumentaciones de el pastor llamado Jorge Mendizábal, que también es muy conocido en las iglesias universitarias pentecostales. Eh, también un representante muy reconocido de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que es la iglesia universitaria más grande a nivel mundial, es el doctor de David Bernard. Así que esta será también una de los referentes que vamos a usar para... Eh, responder a sus objeciones acerca de la doctrina de la Trinidad y por qué la doctrina unicitaria no hace justicia a lo que la Biblia enseña con respecto a nuestro Dios y otro es eh, el doctor Álvaro Torres también vamos a estar pues respondiendo a algunos videos al respecto entonces quiero sí dejar muy claro que el propósito de, de este grupo no es como promover un odio o una visión negativa hacia estas personas, para nada, eso no sería algo cristiano, nosotros claramente respetamos a las personas que no piensan como nosotros, como he escrito en la descripción de este grupo, no es levantar odio ni, ni el rechazo hacia estas personas, sino que más bien en amor tenemos la... La, o he tomado la tarea de responder a estas personas pues que creemos que no tienen una interpretación correcta de la Biblia y pues que si Dios en su gracia quiere también iluminar su entendimiento y que ellos puedan comprender lo que la Biblia realmente dice acerca de Jesús, acerca del Padre y acerca del Espíritu Santo sin más que decirles hay mucha expectativa, realmente eh, quiero estar comprometido con, con esto, pido sus oraciones eh, y pues espero que, como he dicho, esto sea de edificación, no tratamos de, de dañar a las personas, sino de eh, simplemente crear un espacio donde podamos abiertamente hablar lo que creemos acerca de la Biblia y ver por qué creemos que la doctrina que sostenemos acerca de Dios es aquella que se ve reflejada y, y expresada en, la, en las Sagradas Escrituras. Así que de nuevo, bienvenidos a todos y el Señor les bendiga.